こんにちは,こんにちは今回は帯広グルメ編ですはい現在夏の車中泊旅で道東東北エリアを旅しておりますが現在帯広におりますはい、はい、帯広っていうと日本一周中にも僕たち訪れていてその時もな帯広グルメという動画を撮りました、うん、はいただまあやっぱり行けてない店とかたくさんあって、うん、まだまだ食べたいものがあったので今回もまたグルメの動画を撮りたいと思ってますはい前回行ったところとは違う場所に行きたいと思います、うん、はいまずは朝ごはんにパンを食べたいと思いますはいモーニングしたいと思いますはい帯広エリアの老舗のベーカリーがあって、うんうん、6店舗帯広エリアにあるパン屋さんですはいマスヤパンというパン屋さんです、うんすごい創業も古くてな、うん、老舗のパン屋さんでそう70年とかかな創業、うん、今回はちょっと本店じゃないんですけど違うお店に行きたいと思いますはい今日やってきたのはこのマスヤパンの麦音というお店はいなんかイートインできるんかなうんマスヤパンさんの中でも一番広い店舗だと思ううんなんかめっちゃでかいらしい駐車場も広かったので本店ではなくてこっちに来ましたそうでっかりでも入れるんでこちらに来ました噂によると日本一敷地面積の広いパン屋さんだし、うん、なんか公園みたいじゃないもうすでにすごい広いなんか外にも席がいっぱいありそう晴れてたら気持ちよさそう公園やすごい広い建物はこれです時音さんは朝6時55分からやってます本店とかより開くのも早いのなうん広いねすごい広い出来たてパンが常時100種類以上なんかステージとかもやってるんやペットも OK なんやうわかわいいまあ、やパンのいいっすいい匂いする。ありましたー。美味しそう。パンを4つとスープセットっていうのがあってな、うん、クラムチャウダーとあとポテト付き美味しそう,美味しそうクリームパンアンパンチーズチーズパントカチ牛カレーパン美味しそうこのガーデンを見ながら外に出てきました食べます晴れてたらめっちゃ気持ちよさそうなテラス出てもいいしなめっちゃ広かったな、うん、イートインの場所もいっぱいあったいただきます,いただきます美味しそうパンの種類もめっちゃあった。めっちゃあって迷ったな。<笑>毎日来たいんですけど、食べきられへん。なんか、トカチ産小麦にこだわってるらしくて、100% 使われてるらしい。何食べよう。カレーパンかな。カレーパンちゃう。ちょっとクラムチャウダー飲むわ。うん。海外産小麦使ってるとこも多いやろからな。そう,そう、なんか日本で使われてる小麦のパンは 95% くらい海外らしい。うんうん、だからそれも、トカチにこだわる理由だそうです。いただきます。クラムチャウダー。これも自家製って書いてた。いただきます。んうまい。まだやっぱレンタどれついてないけど、<笑>パンがうまい。うまい。なんか豆入ってない。うん。うん。の。うま。そうですね。サクサクやん。ここはおしゃれな新しいパン屋さんって感じ。豆、うん、やけどすごい人多いな。トースターもあって温めれました。う,ん、うわすごいチーズが。うわカレー。とかすごい牛肉。うん。ゴロッとな。うま。全部うまい。さすが。さすが北海道。北海道小麦。これがトカチの本気。<笑><笑>うまい。たっぷり。うまっうまい<笑>それはうまいこれ,これはフランスパンすごいなフランパンすごいうんめっちゃおいしい帯広に帯広に住んでたら通うな、うん、マスヤパン<笑>地元の人にも人気そううん確かに十勝ってめっちゃ小麦畑広がってんのにさ、うん、外国産とか悲しいもんな、うんうん、すんごくいいなめっちゃ美味しいよなめっちゃ美味しいパンも中身も美味しいこれは人気ですねこれは絶対帯広に来たらまた食べたい、うん
美味しかったですめっちゃ美味しかったスガマスヤパンさんはいまた来てみたいな,、うん、なんか本店とかもあるしそうそう違う店舗もな行ってみたいなと思いましたすごいトカチの本気を感じましたな、うん、パンうまパン<笑><笑>なんか北海道で大体どこのパン屋さん行っても美味しいなと思ってたんやけど、うん、やっぱり美味しいな美味しい、まあ、ちゃんとここはトカチさんの素材を使うというこだわりがあって、うん、すごいいいお店でしたはいでの帯広グルメは豚丼です。はい、帯広といえばやっぱり豚丼。はい。豚市さんというお店、帯広総本店に来ました。はい、今までな柏っていうお店とトンタっていうところは食べたことあるんですけど、うん、ここは初めてです。はい、こだわりを書いてるわ。お前や。ルスツ豚っていうのを使っていて、えー、ルスツの豚？の、えー。なんかここは食べ方が変わってて、ひつまぶしみたいな食べ方ができるらしい。うん、そうそう。出汁茶漬けみたいななんか。それがちょっと気になったのでやってきました。行ってみます。特上っていうのが一押し。特上のローストバラにするかは結構し。うん、<笑>これこれか。うん、下シーズン。来ましたー。すごーい。こっちローストです。こっちがバラ,バラめっちゃ乗ってるすごい、あふれんばかりめっちゃ乗ってるで<笑>いただきまーすいただきまーす追いだれっていうのもあってうまいな、タレいっぱいかけれるまずはそのまま見た目はそんなに変わらんから、ロースとバラなうん、でもこっちのがツヤツヤしてる、うん、油多そううわうわっうわっうまいじゃあ暑い暑い。美味、うんうん、しい、うん。めっちゃ美味しい。柔らかい。分、う、厚、ん、いけど。なんかしっかり焼いてるからか香ばしさもある。ま、肉だけ交換する？うん。<笑>肉交換の実。めっちゃ入ってる。バラすごい量多い。なんかバラのがお肉は入ってる。うまいな。うわ、うん、ありうん。バラもいただきます。うん。美味しい。ロースのがあっさりしてる。美味しい。お店によって全然味違うな。そう違う。肉質も違う。の。うん。豚、まぶし。はい。ネギと海苔とわさび。お茶漬けみたいな。茶漬けや。だし。あっさり。うん。うん。美味しい。うん。あっさり。な。美味しい。味変。うん。うまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。うん、ここもな、豚は炭焼きなんかな。うん、香ばしさもあって、うん、タレはでも甘辛くて、美味しかったです。美味しかった。なんか豚丼の店、帯広にほんまにいっぱいあるけど。うん、今三店舗ぐらい。そうやな。うん。全部なそれぞれちょっとずつ違うというかそうそう個性がちゃんとある、うん、同じ豚丼でも全然店によって違います美味しかった、うん、あのひつまぶしみたいなな食べ方も、うん、さっぱり食べれて美味しかったそうそう,そう味変できるのはなすごい面白いし、うん、よかった結構がっつりやからなこう途中で飽きるかもしらんけどああいうのがあったらな、うん、最後まで美味しく食べれるなと思いましたはい、まあ、また別のな豚丼も食べてみたいと思いました、うんまあ、帯広来たらなあの1店舗じゃなくて何店舗かを、うん豚丼食べて好みのものを探すのも楽しいかなと思います、うんうんうん、はい続
続いての帯広グルメは、はい、帯広の B 級グルメです、はい、帯広の B 級グルメといえば豚丼が有名ですが中華チラシなるものがあるらしい、うん、そう地元の方に教えていただきました、はい、僕たちは知らなかったんですけど、うん、それも B 級グルメとして帯広の方に親しまれていると中華丼ではないんやんなうんなんかよくわからんよななんかもともとは市内の中華料理屋さんのまかないで出されていたメニューらしいんですけどそれがまあ他の中華料理屋さんにも広まったという感じらしいんで、はい、食べてみたいと思います今回やってきたのはアジフコさんはい南の店うんなんか市内の中華料理屋さんでは結構食べれるみたいなんですけど、うん、ここが美味しそうだったのでやってきました、はい、駐車場も横にあってな止めれましたので、うん、行ってみたいと思います人気やな昔ながらの町中華っていう感じやないい感じこれやあったで中華チラシのメニューにさ中華丼っていうのもあるから、うん、やっぱ中華丼とは違うのこれが中華チラシ卵と野菜、きくらげ、きくらげ、なんかいろいろ入ってる。八宝菜みたいな。でも焼いたやつが乗ってるって感じやな。そうでも味は割と濃そうな感じか。食べてみます。初めての中華チラシ。ご飯は白ご飯やな。白ご飯やな。白ご飯に乗ってるって感じ。うんうん、あでもなんかちょっとそう。かかかかかってる。感じの味。美味しい。甘辛い感じ。うんうんうん。タレって感じかな。表現がめっちゃ難しい。<笑>でもめっちゃ美味しい。なんやろ。中華丼よりライトな感じ。でもタレはなんか中華味の。初めて食べる感じ。うん、でも美味しい。うんうんうん。いざ初めてのもやし卵きくらげ豚豚肉やねうんエビも入ってて具がたっぷり豚食べるまかないって感じ<笑>醤油だれみたいなもうへえなんか想像通りの味でもうんうん、うん、見た目通りの味よな、うん、中華味美味しいなんかあんかけじゃない中華丼みたいな、うんうん、中華味<笑>表現,表現で,でもめっちゃ美味しいこれは近くにあったら時々食べに行きたくなる味、うんうん、食べやすい、うんうん、まあ豚丼ほど多分メジャーじゃないけど B 級グルメって感じ、うん、でもすごい地元の人かなめっちゃずっと入ってる初めての中華チラシ食べてきました美味しかった。美味しかった。味はなんとなくこう見た目との想像通りというか。うんうん、そうやな。なんか醤油となんか中華スープみたいな味、うんうん、中華の味。中華の味。もう、中華チラシ。<笑>それ以外に表現が思いつかへんわ。<笑>まあ、昔はまかないやったっていうぐらいから多分な、うん、その余った具材とかをこういっぱい入れて炒めてな、ご飯の上に乗せて食べたんだと思います。なんか家とかでも作ってみたいなって思った。うん、作れそうな感じでした。うんまあ、値段はちょっとな。高めというか930円やったからまあまあ若干高めかなとは思ったんですけどスープとかもついてたし美味しかったから味はめっちゃ美味しかった餃子もめっちゃ美味しかった美味しかっただからラーメンも絶対美味しいわそこ美味しいと思いますなんか調べた他にもな中華チラシのお店やったからまあまた機会があれば他のお店も食べてみたいです家でも作ってみたいと思いますこんなグルメがあったとは帯広グルメいっぱいあるわ豚丼だけじゃありませんでしたこれあ、牛おる牛がいます牛いっぱいおる続いてやってきたのはデザートを食べに来ましたはいウエモンズハートアイスクリーム屋さんですはいソフトクリームもあるしジェラートもあるらしいうん牧場が隣にあってなお直営なんかな。広瀬牧場という牧場があって牛さんもいました。はい。暑い日。暑い。ソフトクリームもあるし、うん、ドッピオというのはジェラートとソフトクリームの両方食べれるんや。両方食べれる。
四月のおすすめはピーナッツ、ピーナッツ。これにしました。めっちゃ種類あるやん。おいしそう。ソフトクリーム。いただきまーす。はい、うん。甘い。しそう。甘い。おいしい。あ、でも結構。さっぱり。さっぱりもしてるし、濃厚でもある。おいしい。うん。おいしい。うまいなさっぱり濃厚っていう感じがさっぱりした、うん、でも甘いミルキーな感じやおいしい溶けちゃう暑いからな、うん、結構あっさり系のパイナップルやうんおい、うん、しいうまっあそこにも書いてるけど夏空の舞台十勝んか店内に広瀬すずちゃんのサインもあったな、うんなぜかアリスさんのサインを<笑>兄弟で姉妹で<笑>北海道はソフトクリームもジェラートも美味しい美味しい牧場も多いもんな、うん、牧場の横のソフトクリーム屋さんやし、うん、美味しかった美味しかったなんかソフトクリームアイス屋さんはもう一個な、うん、メムロっていうところにアイス屋さんやん、うん、JA の隣にあるんかな、うんうん、そこも行きたかったんやけど帯広というよりかは横のメムロやったんでこっちに来てみましたはい、美味しかったなんかさっぱりしてるし<笑>、うん、でも甘いっていう、うん、なんかその北海道のソフトクリーム全部結構基本的に美味しいけど、うん、若干それぞれな違いがあるようなうやっぱり濃厚なとこもあればさっぱりなところもある、うん、ここは結構さっぱりさっぱり系やったなさっぱりでも濃厚甘いみたいな、うん、でもまあほんまにどこも美味しい美味しい北海道のソフトクリームは、うんやっぱ牛乳が美味しいからミルクの味がすごく美味しいです、はい、もっともっと食べなあかんわいいもっと食べな語られへんねソフトクリームは<笑>最後に気づいたけどここ広瀬牧場やからすずちゃんとかアリスちゃんが来てるんや<笑>名前や名前や絶対<笑>続いてやってきたのは、はい、おまんじゅう屋さんです高橋まんじゅう屋さんですはいなんか高まんっていうらしいんやけど。通称高まん。うん、帯広では、六花亭とかな、優、うん、月とかすごい有名なスイーツショップたくさんあるんですけど。忘れてはいけないのが、この高まんだそうです。老舗のおまんじゅう屋さん。大判焼きが有名らしいんやから。はい。それを食べてみたいと思います。なんかあんことかチーズもあるらしい。高まん。高まんです。初めて。すごいあの店中がめっちゃいい匂いしてたなあお店の中めっちゃ暑かった,、まあ、かった<笑>一生懸命焼いてくださってたあんとチーズを買いましたおおチーズって書いてあるちゃんと刻印がわかるようにチーズと書いてありますあんこの方には書いてなかったまずはじゃああんこからあんこからいきますおおたっぷり焼きたてや熱々あんこが入っとります熱、うん、焼きたてやでマジでうわっうんうんうまっ滑らかな干しやんうんあんこが美味しいうん1個140円やしめっちゃ買ってたな前の人前の人<笑>手土産かな,なんかすごい大量に買ってた地元の人が続々と入ってこられてたな。うま、ん。美、う、味、ん、しい、うん。チーズ。これもあります。チーズのなんか四角いチーズを置いていってらっしゃったな。うわ。うわ伸びた。<笑>ちぎるのには向いてなかった。チーズ。うん。うん。美味しい。美味しい初めて食べたこんなチーズの大判焼き、うん、美味しいちょっとしょっぱめでしょっぱいなおかずうんおかず大判焼きって感じあんは甘くてチーズはしょっぱいという最強のバランス無限ループのやつや、うん、チーズあんこチーズあんこでうまこれでも焼きたてがいいねうん
でも常になこう多分焼きたてを出してくれるから、うんうん、美味しい帯広ではめちゃくちゃ有名なのかなうん帯広の人はみんな知ってんじゃないやっぱ高まんうん勉強になりました帯広グルメラストは、はい、ジンギスカンの白樺ですなんか帯広ですごい有名な生ラムジンギスカンのお店だそうですうんちょっと帯広の市街地からな結構離れてて中札内とかに近いんですけど、うん、有名らしいのでやってきました、はい、楽しみですお昼しかやってないねなそうそうお昼しかやってないね、うん、開店が11時でもう11時に来ました、はい、もう車も何台か止まっててすごい人気店舗いい匂いするすごい開店時間ぐらいに来たけどもうお腹がもくもくしてるもくもく系やみんなもう食べ始めててもくもくしてる煙ってる割とかマトンドラムかなメイン頼みました、うん、はいとりあえず一人前ずつ頼んでみました右がマトンで左がドラム,ラム一人前でこれぐらいかまだ食べれそうやなドライスとキムチマトンの方が安くてラムの方がちょっと高いですのでも安いな一人前1000円昼からジンジスカンマトンから食べようかな。マ、ま、ン。うん。柔らかいな。うん。美味しい。あんま食ってないな。全然ない。ラムもいきます。タレ美味しい甘めのタレやねタレうん美味しいラム柔らかうまっこっちも美味しいねうんこれは安くて美味しいから人気やねうん昼しか空いてないからなうん2時までやる二時ぐらいまで1時から2時とかまでやからでもなんか結構サラリーマンっぽい人も多いの。お昼にジンギスカン食べたらもう<笑>匂いやばい。<笑>この店しかも匂い結構やばい。<笑>すぐバレんで。バレるよ。ジンギスカン食べる。白樺行ってきたでしょって言われるやつや。<笑>なんかマトンのが癖あるイメージやったけど、ここのやつはマトンも癖ないから。<笑>ごちそうさまでした美味しかった美味しかったなんかお肉もやしあのタレ、うん、特製のなんか甘めのタレもめっちゃ美味しかった、うん、お肉自体はなマトンとラム2種類しかないんですけど、うんうんまあ、でもどっちも美味しかったです美味しかった回転もなんかめっちゃ早そうやなめっちゃすぐ出てきたくて<笑>頼んでマジで1分もかかってないぐらいさっと出てきました<笑>すぐお肉運ばれてきただからお仕事中にの結構来られてる方も多分多いみたい、うん、回転早いしなだからほんまに地元民に愛されてる店やなと思いました、うん、帯広ナンバーの車がなめっちゃ多いから、うん、地元の方かなうんあとお土産用のジンギスカンも売ってたなうんなんか配送もできるって書いてたな、うんうん、この辺キャンプ場何個かあったりするからここでお土産を買ってキャンプ場でジンギスカンやるっていうのもいいかもしれない、うんうん、また来てみたいですはい美味しかったですはいそれでは帯広グルメを堪能しましたはいまあ、日本一周中もな帯広は訪れてグルメを楽しんだんですけど、うん、今回もいろんな種類のものを楽しむことができましたはいでもまだまだな帯広には行きたい場所がたくさんあって、うん、ほんまに食の宝庫やと思いました、うん、何回来てもな、うん、楽しめると思いますはいなんか食料自給率がすごいらしいなうん、なんか帯広はまあ大体約 1300% らしくて、うん、<笑>つい最近の,あの帯広ガストロノミーっていう映画を見たんですけどそこの中でも紹介されてました、うん、しかもその映画でなあの今回行ったマスヤパンとかなんかいろいろ出てきてて面白かった、まあ、やっぱり豚丼のイメージがな強いと思うんですけど、うんうん、ほんまに豚丼以外もいろいろグルメがあって僕たちもなまた帯広は来たいなと思いますはいやっぱり酪農も盛んやからパンとかスイーツも美味しくてな、うんうん、ほんまに朝から晩までグルメが楽しめるなと思いました、うん、やっぱ夏の十勝っ,っていうのは景色もいいし、うん、グルメも楽しめるからすすすごくおすすめです、はい
。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。